este momento con el docente Carlos Morgan de acá de la Universidad Nacional de Trujillo. Correcto, ¿qué tal? Nos cuenta un poco la experiencia en este tipo de competencias de lanzamiento de cohetes. Mire, buenos días. Eh, primeramente para agradecer la presencia de ustedes en este magno evento. Es un evento que trata de promover eh, el estudio y el interés de las ciencias básicas. En este evento hemos desarrollado dos tipos de concursos. El concurso de conocimientos, ¿no? que es básicamente un, un conjunto de preguntas de física por, de aproximadamente 25 preguntas. Y la segunda parte es el concurso de lanzamiento de cohetes. ¿No? Es un concurso que se viene realizando año tras año y hay bastante acogida. Eh, al pasar del tiempo, los muchachos se van a van eh, tomando más conciencia sobre el estudio de las ciencias básicas. ¿no? En esta oportunidad, ¿qué colegios, qué equipos están participando? Bueno, en el concurso de conocimientos eh, han venido varios colegios de la ciudad de Trujillo, incluso también de... Si los puede nombrar, por favor. De, de la calle de Trujillo, eh, ha venido el colegio Kepler, Harvey, Lobachevsky, ha venido el colegio Inmaculada, Renovación, y muchos colegios importantes acá de la ciudad de Trujillo, incluso también han venido colegios de, de Sullana, ¿no? y también de Chepén, y, próxim, próxim, y próximamente eh, estaremos eh, abarcando ámbitos mayores, pues, si invitamos a colegios de Lima para que sea ya un concurso regional, sino un concurso nacional. Buenos días, estamos con el doctor Gustavo Rojas Alegría, docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Doctor, cuéntenos de cómo nace esta experiencia de ser olimpiadas en físicas y matemáticas. Bueno, siempre ha sido eh, interés e iniciativa de un grupo de profesores del Departamento Académico de Física que pertenemos, pertenecemos a un área que se llama el área de investigación en didáctica y enseñanza de la física. Entonces, dentro de, ese, de los programas que nosotros hacemos, está justamente un concurso anual, y este es el sexto año consecutivo, de las Olimpiadas en Física, que consiste en una prueba escrita, tipo IBM, igual que se toma para el examen de admisión, y también una parte experimental, práctica, que significa el lanzamiento de cohetes de agua, como una motivación a los estudiantes para que liguen la teoría con la experiencia. Adicionalmente a este programa, también nosotros tenemos todos los días sábados un taller que nosotros le denominamos, le denominamos este, Descubriendo y Jugando con la Física. Este taller está dirigido a docentes del Magisterio, es absolutamente gratuita y durante todo este año, por ejemplo, hemos capacitado a, a profesores de diferentes colegios de acá de la región, del San Juan, de la Gran Unidad y de todos los colegios que quisieran participar. Eh, siempre está abierto las inscripciones, siempre está abierto a todos los profesores que desean capacitarse y como vuelvo a repetir, no les cuesta absolutamente nada más allá de utilizar su tiempo en un beneficio propio y por supuesto de su propia institución. ¿no? En el caso de los estudiantes, ya, ¿qué logros se, se pueden obtener en todo ese tiempo que están realizando las actividades? Bueno, de los logros nosotros tenemos muchos. De la parte académica, por ejemplo, eh, podríamos destacar que los estudiantes ligan el, la parte experimental, la parte teórica con la parte experimental. Ese es un tema. Otro tema que los estudiantes eh, empiezan a trabajar en grupo, ¿no? empiezan a trabajar en grupo, aprenden a ser solidarios, aprenden a investigar, porque la preparación de un cohete significa investigación. Ellos empiezan a ver cuánto de agua tienen que ponerle, cuánto de aire, cuál es el peso, la orientación del viento. Es decir, realmente es una experiencia maravillosa y extraordinaria en la cual ellos tienen oportunidad. Son muchas las, las actividades, las habilidades que ellos desarrollan en este tipo de, de, de actividad. Por ejemplo, el hecho mismo de estar lanzando, fíjese usted, ya tienen cinta métricas con las cuales tienen que medir, se acercan al proceso de las mediciones, tienen que calcular el, el ángulo con el cual lanzan, la velocidad cuando sale el cohete, o sea, puesto en práctica todo lo que ellos pueden estar viendo en la teoría, ¿no? Muy bien, doctor, muy y el espíritu bien. científico, por supuesto, que nosotros queremos eh, que se desarrolle. Más allá de si van a estudiar en armonía física, ingenierías o cualquier ciencia, finalmente lo que se trata es el, el espíritu eh, científico en base a la investigación. Muy bien, gracias. 30 metros. Tercer intento, 52,60 metros. educativa William Harvey. Primer intento, 44,40 metros. Segundo intento, 46,70. Tercer intento, 
59,70 metros. Para conocimiento, yo pido en este momento un fuerte aplauso para los participantes. Así, entonces en la base están escritas hasta tres lanzamientos que consideren el mejor, ¿verdad? En ese caso, para institución educativa Kepler, el mejor lanzamiento fue el segundo, de 55,70. Mientras que en el caso de William Harvey, el tercer lanzamiento fue el mejor, 55,70. Por lo que se le considera el ganador. 59,70. Bien, entonces nuevamente pues un aplauso para los participantes. ¿Alguna carrera, Carlos? Sí, más que todo eh, para agradecerles por su tiempo, tanto a los profesores eh, encargados, a ustedes los alumnos, a toda la directiva y también al equipo de imagen institucional de la universidad, que se da un tiempo para venir y, y poder eh, hacer una nota informativa sobre este man eh, evento. ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los profesores que han, han colaborado para esta, eh, organizar este concurso regional. Muy bien, buenos días. Estamos con el colegio Kepler. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Gerson. ¿Tu apellido? Arqueros Miguel. ¿Qué tal? Este, cuenta, ¿cómo han hecho el cohete? ¿Cómo lo han construido? El cohete hemos utilizado dos botellas de litro y medio. Para poder hacer, hemos necesitado, pues, la primera botella le hemos limpiado, hemos vaciado el líquido y la primera botella la hemos dejado intacta. La segunda botella hemos cortado la cabeza de la botella y le hemos puesto acá como un cone para darle forma aerodinámica. Hemos metido bolsas por dentro de la punta para que en el impacto que realiza no se hunda la punta y no, no tenga que ver nada con el aire. Y en la parte de atrás le hemos dado una, hemos utilizado el del, del folder de los anillados para poder darle menos peso a las alas para que se pueda mantener en el aire. ¿Cómo es que ocurre que de pronto sale disparado más de 50 metros? ¿no? Según la presión del aire que va a implicar, el, el que está inflando va a implicar la fuerza para que cuando llegue el tapón salga, se mueva, salga la presión del aire e impida, eh, le dé para que pueda salir. ¿Qué tal? Este, ¿Qué ha significado para ti participar esta mañana acá en la universidad? Para mí es mi primera vez y me he sentido muy halagado que acá hemos dado el segundo puesto, aunque seamos los únicos, pero me he sentido muy agradecido. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, en principio hemos establecido el diseño del cohete. Hemos hecho distintos ensayos, pero hemos llegado, por ejemplo, inspirados en el torpedo de los submarinos. En esta, esta silueta, bueno, aquí es una, un poco cóncava, pero le hemos colocado este pico para romper el aire. Y también nos hemos inspirado en las paletas de viento. Por ejemplo, si ubica, esto tiene tendencia a girar así. Entonces, este sale con una velocidad y esto permite que gire en su propio eje. Y tiene casi una función parecida a la de una bala. Entonces, es un secreto con el que no claro, ganar, ¿no? Claro, o sea, la velocidad sale, pero el viento hace su juego. Entonces, el viento me ayuda a que este continúe su trayectoria. Hasta que ya, lógicamente... ¿Qué tan costoso es? ¿Con cuántos cohetes han participado? Ah, hemos participado con tres cohetes, pero este es el prototipo en general. Sino que aquí se rompió la punta. Correcto. Porque hemos alcanzado una altura de 40 metros y ha caído motivo del aire. Pero en fin, este proyecto, como le digo, lo hemos enseñado con los muchachos desde el año pasado. Hemos concursado también, hemos quedado en segundo lugar, porque hubo una avería en el pitón, pero ya en esta oportunidad hemos... Se primero, se va campeón. Así es. Correcto. Gracias. Muy bien, seguimos también con la profesora. Cuéntenos, profesora, Gracias. cómo ha sido el trabajo en, en el Bast colegio. Bastante interesante, porque ha habido una interrelación de conocimientos en los cuales han participado el ingeniero mecatrónico, el profesor de física y los alumnos, ¿no? en colaboración. Muy bien, seguimos acá con los alumnos. ¿Qué tal? ¿Qué ha significado para ustedes esta experiencia de lanzar, lanzar cohetes? Opino que sí ha estado bien, ha estado interesante porque de esa manera hemos podido aprender este, la dinámica que es este, eh, el lanzamiento y ahí así también aprendemos y poniendo a prueba los conocimientos de movimiento parabólico y cosas similares a ello. Muy bien, a ver, joven, ¿qué tal? 
¿Qué tal hoy día estar asistiendo esta mañana a esta conferencia? Ha sido una actividad muy importante para nosotros porque el año pasado quedamos en segundo puesto por ciertos errores que tuvimos, pero como hemos corregido, ahora ya estamos contentos con el resultado. Muy bien. Bueno, este trabajo ya eh, lo venimos preparando ya hace dos años de anticipación, viendo bastantes prototipos de, de torpedos, pero habíamos tenido que hacer la idea, más que todo la idea de hacer un sistema un poquito eh, helicoidal, se podría decir, tratar de romper la, la resistencia del aire ¿no? y que a la vez nos apoye en nuestra trayectoria. Entonces este, hemos optado por colocar las hélices curvos, ¿no? como ya dijo la persona que nos ha ayudado en la, en la fabricación, que la idea era de un torpedo ¿no? ¿No? Y, y, y seguir avanzando. Más bien este, pensado mejorar esto, pensamos si es posible a, a acoplar la, la, la línea curva de las paletas desde, el, desde un principio para ver distintas formas, a ver cuál puede ser el más, más eficiente para el próximo año. ¿no? ¿Qué le parece el trabajo que hace la Universidad Nacional acá en todo esto? Bueno, de verdad me, me gusta mucho porque incentiva a los jóvenes, el, incentiva al descubrimiento de, de las, al descubrimiento de, se podría decir, o al, a la experimentación, ¿no? Hoy eh, ha sido con los cohetes, pero más adelante podría ser con otro tipo de experimentos, ¿no? No, de verdad, ¿para qué? Nosotros, mis alumnos están motivados. Si fuera por ellos, quisiera participar en todos. Ayuda bastante a la creatividad del joven y, y a ver lo que podemos lograr y, y puede ayudar esto a aportar a, a futuras cosas que se puedan... Correcto. ¿Sí? ¿Su nombre completo? José Venegas. José Venegas León. Docente de física. Docente de física.